ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಕೇಸರಿ ವೇದಾಂತಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೋ ಮೇ ಸನ್ನಿಧತ್ತ ಸದಾ ಹೃದಯ ಹದಿನಾರಾವದು ಶ್ಲೋಕ ಆರಂಭಿಕರು ಅದಾವದು ವಕ್ಷಸ್ಥಲಾವಸ್ಥಾನ ಸ್ಥಪಕತ್ಲೆ ಹದಿನಾರಾವದು ಶ್ಲೋಕ ಪರಮ ತುಳಸೀತ ಮನಘೆ ವನಮಾಲಾಪ್ತ ಸುಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಲಿತ ಕಲಯಸಿ ಸದ್ರೂಪಯುತ ಕಮಲೇ ವಕ್ಷೋ ಹರೇರ್ ಮಹಾರಾಮ ಶ್ಲೋಕ ಚಿನ್ನದ ಇರ್ದಾಲೋ ನಿರಯ್ಯ ಅರ್ಥಗಳು ರೆಂಡು ಮೂ ರೆಂಡು ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳೇ ಉಳ್ಳ ವಚಿರ್ಕಾರ ಅಂತ ಶ್ಲೋಕತ್ಲ ಅವರ ಶ್ಲೇಷ ಯಮಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಬ್ಡಿಂದ್ರದಾಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಮ್ ಉಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಶ್ಲೇಷತೆ ರೊಂಬ ಅಳಹ ಕೈಯಾಂಡ್ರಿಕಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಯಮಕಂ ಶ್ಲೇಷಂ ರೆಂಡುತ್ಲಿಯೂ ಯಮಕಂಡ್ರದು ಒಂದು ಪ್ರಭೇದ ಅದು ಒಂದು ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಂ ಶ್ಲೇಷಂಡ್ರದು ಒಂದು ವಿಧತ್ಲ ಪಾತಾ ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಂ ದಾ ಇರಂದಾಲೋ ಅದು ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ರೊಂಬ ಸಹಕರಿಕುಮಾನ ಬಡನಾಲ ಅದ ಶ್ಲೇಷತೆ ವಸಂತದಾವೇ ಕೊಂಡಾಡ್ರ ಸಾಧಾರಣವಾ ಯಮಕಾದಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಅಲಂಕಾರಗಳ ಕಾಟಲ ಅರ್ಥ ಅಲಂಕಾರಗಳ ದಾ ಗ್ರೇಟ್ ಇದು ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರತ್ಲ ಸೇಕಲಾಂ ಪೋಲ ಇರಂದಾಲೂ ಇದು ಅರ್ಥತಕ್ಕೂ ಸಹಕರಿಕತ್ನಾಲೆ ಇದ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾರ್ಮೇ ಕೊಂಡಾಡ್ರದು ಅಂತ ಶ್ಲೇಷೈ ಅಬಡಿ ಶ್ಲೇಡೈ ಅಬಡಿ ತಮಿಳು ಸುಲ್ವ ಅದು ದಾ ಶ್ಲೇಷಂ ನು ಸುಲ್ವ ಸಂಸ್ಕೃತಲೆ ಶ್ಲೇಷಾಲಂಕಾರ ಅಬಡಿ ಸುಲ್ವ ಅರ್ಥದು ಇಂದ ಇಂದ ಶ್ಲೋಕತ್ಲ ಅದ ಎಬಡಿ ಕೈಯಾಂಡ್ರ ಕರ್ನ ಪಾರಂಗೋ ರೊಂಬ ಸಂತೋಷ ಮಾರ್ಕೋ ಪರಮ ತುಳಸೀ ತಮನಗೆ ಊರು ಪದ ವನ ಮಾಲಾಪ್ತ ಸುಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಲಿತ ಕಲಯಸಿ ಸದ್ ಕಲಯಸಿ ಸದ್ರೂಪಯುತ ಕಮಲೆ ವಕ್ಷ ಹರೇ ಮಹಾರಾಮ ಪರಂಗ ಇದ ಸುಲಕ್ಷ್ಮಣ ರಟ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಬ್ದ ಬರ್ದು ಮಹಾರಾಮ ರಟ್ಲ ರಾಮ ಶಬ್ದ ಬರ್ದು ಅದನಾಲ ರಾಮಾಯಣ ವೃತ್ತಾಂತ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ತರಿ ರಾ ಮಾದರಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾಗೇ ತೋನು ವಾಸಿಕೆಚ್ಚ ಆನ ಇಂದಟ್ಲ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ತಾಯಾರ ಪತ್ತಿ ಮಟ್ಟ ಸೊಲ್ರ ಶ್ಲೋಕಂದ ರಾಮ ರಮ ಅಬಡಿ ರಾಮ ಆ ರಾಮ ರಮಯತೀತಿ ರಾಮ ಅಬಡಿ ನಿಟ್ಟು ರಮಯತೀತಿ ರಾಮ ಅಬಡಿ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಗಳ ರಾಮ ಅಬಡಿ ಕೂಡ ಸೊಲ್ಲ ಆ ರಾಮ ಅಬಡಿ ಸೊಲ್ಲ ಅದೇ ಆ ರಾಮ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಲ್ಲ ತೋಟಂನು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಟು ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳೆಲ್ಲ ಪಾತ ವಕ್ಷಸ್ಥಲ ಅವಸ್ಥಾನ ಪದ್ಧತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ತಪಕಂ ಇಲ್ಲಿಯ ಅದು ವಕ್ಷಸ್ಥಲಮಾನದು ರೊಂಬ ಅಳಹ ಇರಕ್ಕೆ ಎವ್ಳು ಅಳಗು ಅಬಡಿನಾ ಒಂದು ಅಂಜು ವಸ್ತುಗಳ ಅದ ಅಳಗು ಪಡತರ್ತಕಾಗದೇ ಇರಕ್ಕೆ ಅಂದ ವಸ್ತುಗಳ ಅಂದ ಅಳಗು ಪಡತರ ಅಂದ ಅಂಜು ವಸ್ತುಗಳ ಇರಕ್ಕೆ ಅದ ಸುಲು ಆದ ಪತ್ತಿ ಸುಲಚ ಶ್ರೀವತ್ಸಂ ವನಮಾಲ ಶ್ರೀವತ್ಸ ವನಮಾಲ ಶ್ರೀ ತುಳಸಿ ಕೌಸ್ತುಭೋಜ್ವಲಂ ಎಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣವಾಗೇ ಅನುಸಂಧಾನ ಪಂಡ್ರ ಶ್ಲೋಕ ಶ್ರೀವತ್ಸ ವನಮಾಲ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀವತ್ಸಂ ಎನ್ಗಿರ ಅಡಯಾಳಂ ವನಮಾಲ ಎನ್ಗಿರ ಅಂದ ಮಾರ್ಬಲ್ ಅವರ ಅಣಿಂಜಿರ ಮಾಲೈ ಅಡತದು ಆ ತುಳಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವಯಂ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಹೇಳಿರ್ಕರ್ದು ಕೌಸ್ತುಪಂ ಎನ್ಗಿರ ಇಂದ ಅಂಚು ವಸ್ತು ಆನದು ಪೆರುಮಾಳುಡೆಯ ಮಾರ್ಬೈ ಅಲಂಕರಿಕರ್ ಅದ ಅಂಜು ವಿಶೇಷಣಗಳಾಲ ಸಾಧಿಕರ ಪರಮ ತುಳಸಿ ತಮನಗೇನು ಮೊದಲ ವಿಶೇಷಣ ಅದಕ್ ಮಿತ್ನ ಸಂಬೋಧನ ಮೆನಾಡನ ಅನಘೇ ಅಬಡಿಂಡ್ರದ್ದು ಸಂಬೋಧನ ಪರಮ ತುಳ ತುಳಸಿ ತಂ ಪ್ಲಸ್ ಅನಘೆ ಅದ ಒಂದು ಪದಂ ಪಿರಿಚು ಕಿಚ್ಚ ಪರಮ ತುಳಸಿ ತಮನಗೇ ನಾನು ಪಿರಿಚುಟೆ ಪರಮ ತುಳಸಿ ತಂ ನು ಪಿರಿಚುಕೋ ಪರಮ ತುಳಸಿ ತಂ ಪ್ಲಸ್ ಅನಘೇ ಅನಘೇ ಅಬಡಿ ಅನ್ನರ್ಥನ ರೊಂಬ ಅಳಹಾನವಳ್ನು ಉರರ್ಥ ಕುಟ್ರಮಟ್ಟವಳ್ನು ಉರರ್ಥ ಅನಘ ನಿರ್ಮಲಮಾನವಳ್ ಒಂದು ವಿಧಮಾನ ದೋಷಮ ಇಲ್ಲಾದವಳ್ ಅಬಡಿನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ನಿರ್ಮಲ ನಿರ್ಮಲ ಅಬಡಿ ಹೇ ಅನಘೇ ಪರಮ ತುಳಸೀ ತಂ ಪರ ಇದೆಲ್ಲ ಸೀತಾ ಶಬ್ದವೂ ಅಂದ್ರಿಕ್ರದ್ನಾಲೆ ಅದು ಅವಿಭಾವ ಸಮಾಸ ಮಾಡ್ತಾನ ಸೀತಾಯಿಯೂ ಇದೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಾಂತಟ್ ಬರ ಸೀತ ಶಬ್ದತ್ನಾಲ ಸೀತೆಯೂ ಎಡ್ತಕ್ಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಬ್ದತ್ನಾಲ ಲಕ್ಷ್ಮಣತೆಯೂ ಎಡ್ತಕ್ಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣನೀ ಎಡ್ತಕ್ಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಶಬ್ದತ
எப்படி இருக்குன்னா பரம துளசி தம் ரொம்ப உயர்ந்த துளசியோட கூடியது வனமாலாப்தம் வனமாலையா ஆப்தம் வனமாலாப்தம் வனமாலையால் தானே வந்து அடையப்பட்ட அந்த திருமார்பு வக்ஷஸ்தலம் அந்த ஹரேஹே வக்ஷஹா என்பது வனமாலாப்தம் வனமா வைஜயந்தி என்கிற வனமாலையால் தானாக அடையப்பட்டது அது வந்து வைஜயந்திய தானா வந்து இதுதான் நம்மளுக்கு உயர்ந்த இடம்னு லக்ஷ்மி மாதிரியே வந்து தான் உட்காண்டது அதனால வனமாலையா ஆப்தம் வனமாலாப்தம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைன்னா வனமாலைய பெருமாள் ஆபூஷணமாக போட்டுட்டு இருக்கார் அதனால வனமாலையா ஆப்தம்னு சார்ந்தது அதுவே வந்து உட்காண்டதுன்னு சொல்றதுன்றது எதுவும் சரித்திரம் இருந்தா தான் சொல்ல முடியும் ஆனா வனமாலையா ஆப்தம்னு வனமாலாவைக்கு ஒரு கருத்திருத்துவம் இந்த இடத்துல தெரியறது அதனால அந்த மாதிரி அர்த்தம் சொல்லணும் அது இல்லைன்னா கவனமா வச்சுட்டோம்னா வனமாலையே அவர் அணிஞ்சுட்டு இருக்காருன்ற அர்த்தத்தோட முடிக்கவும் முடிக்க முடியும் வனமாலையா ஆப்தம் அது எதுக்கு விசேஷம் ஹரேர் பக்ஷஹாக்கு வனமாலையால் அடையப்பட்ட மார்பு சுலக்ஷ்மணா கலிதம் சுலக்ஷ்மம் லக்ஷ்மன அடையாளம் அர்த்தம் ஒரு அர்த்தம் லக்ஷ்மணா லக்ஷ்மணான்றது திருப்தியா விபக்தி சோ லக்ஷ்ம லக்ஷ்மணி லக்ஷ்மாணி லக்ஷ்ம லக்ஷ்மணி லக்ஷ்மாணி லக்ஷ்மணா பக்ஷ்ம சப்தம் லக்ஷ்ம சப்தம் எல்லாம் ஒரே அர்த்தம் ஒரே மாதிரி பக்ஷ்மன் இந்த கண்க கண்ணுடைய மேல் ரப்பைக்கு பேரு பக்ஷ்மன் பேர் அந்த இந்த இடத்துல வந்து லக்ஷ்ம அதுவும் அதே மாதிரி சப்தம் சப்தத்துல ஒன்னும் வித்தியாசம் கிடையாது லக்ஷ்ம லக்ஷ்ம பக்ஷ்ம பக்ஷ்மணி பக்ஷ்மாணி லக்ஷ்ம லக்ஷ்மணி லக்ஷ்மாணி லக்ஷ்மன அடையாளம் ஒரு சின்னம் ஏன்னா சுலக்ஷ்ம நல்ல ஒரு சின்னம் ஸ்ரீவத்சம் என்கிற ஒரு நல்ல சின்னத்தினால் ஆகலித்தம் அலங்கரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு ஆகலித்தம்னா கூடியதுன்னு கூட அர்த்தம் சொல்லிடலாம் ஆனா கலி காமதே நுகுனிட்டு இந்த தாத்துக்கு வந்து வேண்டிய அர்த்தத்தை சொல்ல முடியும் நம்ம எந்த அர்த்தம் வேணாலும் பொருந்தும் அப்படின்னு ஒரு தாத்து வச்சிருக்க ஆனா இது ஆக்கல சகாயித்தம் ஆக்கலையசி சகாயித்தம் ஆக்கலையதி அப்படின்னு சொன்னா அப்படின்னு சொல்றான்னு அர்த்தம் சகாயித்தம் ஆக்கலையதி அப்படின்னா அவன் இப்பாரு செய்கிறான்னு கூட அர்த்தமாகும் சோ கலி காமதேனுகுன்னு அந்த கலி தாத்துக்கு காமதேனுன்னு சொல்றாரு வேண்டிய அர்த்தத்தை கொடுக்கக்கூடியது அப்படின்றதுனால சோ ஆகலித்தம் இந்த இடத்துல அலங்கரிக்கப்பட்டது என்ற அர்த்தத்தை எடுத்துக்கொள்ளலாம் சுலக்ஷ்மணா ஆகலித்தம் நல்ல ஒரு சின்னத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்டது எது ஹரேர் வக்ஷஹா அந்த தாயார் எழுதுறதுக்கு முன்னே அவளுக்கு ஒரு டிசைன் போட்டு இதுதான் ஒன்னு எழுதுன்னு சொன்ன மாதிரியாக அங்க ஒரு ஸ்ரீவத்சம்னு ஒரு சின்னம் இருக்கு அந்த சின்னத்துல தான் தாயார் வந்து ஏழினது அதனால ஸ்ரீவத்சத்தினால் ஸ்ரீவத்சம் என்கிற மறுவினால் அடையாளத்தினால் சின்னத்தினால் ஆகலித்தம் அலங்கரிக்கப்பட்டது அந்த திருமார் சத்ரூபயுத்தம் நல்ல அழகுடையது மகாராமம் பேரழகியை தன்னிடத்தில் உடையது மகா மகத் மகதி ஆராமா எஸ் எஸ்மின் சத்து மகாராமம் மகத்யா ஆராமையா யுக்தம் அப்படின்னா ரொம்ப உயர்ந்த ஆராமா அப்படின்னா அர்த்தம் ஒரு அழகான பெண் அர்த்தம் ராமான பெண் அபிராமா ஆராமா அப்படிலாம் உபயோகப்படுத்த டாப் பிரத்தியம் வந்ததுனாலே ஸ்திரீ சொத்த விவக்ஷ பண்ணும் ராமா அப்படின்னு ரமா அப்படின்ற மாதிரி ராமா அப்படியும் சொல்லலாம் கேட்டுட்டு இருக்கோம் ரமா ஆஹ் இங்க வந்து ராமா அப்படின்ற சப்தமானதும் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றதுனால யாருனா தவறி போய் ரமான்றத ராமான்னு படிச்சுட்டா தப்பு கிடையாது ஏன்னா ராமானும் படிக்கலாம் ராமான் படிச்சக்க அதுக்கும் அதே அழகிய பெண் அர்த்தம் ஆயிடும் சோ மகாராமம் ஒரு பேரழகியை தன்னிடத்தில் உடையது அதாவது லக்ஷ்மி எங்க ஏழ்ருக்கான்னு அர்த்தமா இருக்கும் சத்ரூபயுத்தம் நல்ல அழகுள்ளது தானே அழகுள்ளது மேலும் அழகியை தன்னிடத்தில் உடையதான வக்ஷஹா வக்ஷஸ்தலத்தை என்ன கலையசி பண்ணுகிறாய் கலையசி அப்படின்னு தாத்து இருக்கீங்க கலையசின்னு முதல் கலையசி சத்ரூபயுத்தம் கமலே வக்ஷஹாரேர் மகாராமம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அழகான மார்பை நீ உண்டு பண்ணுகிறாய் அப்படின்னு அர்த்தம் இவ்வளவும் இருந்தா கூட லக்ஷ்மி இல்லைன்னா அது அழகே இல்லை அதுக்கு ஒரு அழகே இருக்காதானபடினால ஹரியினுடைய மார்பை அழகுபடுத்தும் பேரழகியாக லக்ஷ்மியை இந்த ஸ்லோகத்தில் சாதிக்கிறார்னு ஒரு அர்த்தம் இன்னொரு அர்த்தம் அது பரம துளசி ஈட்டம்ன்றதுக்கு வேற அர்த்தம் இல்லாம அதே உயர்ந்த துளசியோடு கூடினதுனே வச்சுட்டு இந்த வனமால் ஆப்தம் அப்படின்னா வனன்ற சப்தத்துக்கு தோட்டம்னு ஒரு அர்த்தம் வனம் அப்படின்றது வனமாலா அப்படின்னு எடுத்துட்டாக்கா அது வந்து ஒரு மாலை அப்படின்னு நம்ம வைஜயந்தி அப்படின்னு சொன்னோம் வைஜயந்தீம் வனமாலாம் பிப்ரன் பிப்ரத் அப்படின்னுட்டு பிப்ரன் கிருஷ்ணஹா கிருஷ்ணர் வய வனமாலைய போட்டு அந்த ராசன் ராச நிறத்தியத்துக்கு தயாரானார்னு வருது அந்த மாதிரியாக வனமால் ஆப்தம்ன்றதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் என்னன்னா வனமாலா வன வனத்தினுடைய காட்டினுடைய பெரிய தோப்பினுடைய மாலா வரிசையை உடையது அப்படின்னு அர்த்தம் 
ஏன்னா இந்த ஆராமம்ன்ற சப்தத்துக்கு நம்ம இன்னொரு அர்த்தம் தோட்டம்னு சொல்ல போறோம் அசோ இந்த வக்ஷஸ்தலத்தை ஒரு பெரிய தோட்டமாக மாத்துகிறாய் அப்படின்னு முதல்ல வந்து ரொம்ப அதை அழகான அந்த பார்வை நீ பண்ணுகிறாய்ன்னு வந்தது இப்ப என்னடா அலங்கரிக்கிறாய்ன்னு அப்ப அர்த்தம் சொன்னோம் இப்ப என்ன சொல்றோம்னா கலையசின்னு மறுபடியும் களி காமதேனுன்ற அந்த களி தாத்துவ தான் யூஸ் பண்றார் கலையசி ஆக்கலித்தம் ரெட்லையும் களி தாத்துவ யூஸ் பண்ணார் கலையசின் ரெட்லையும் அதே யூஸ் பண்றார் சோ அந்த இடத்துல கலையசின்னா ஹே லக்ஷ்மியே நீயே அலங்கரிக்கிறாய்ன்னு அர்த்தம் இப்ப மகாராமம் கலையசின்னா பெரிய தோட்டமாக செய்கிறாய்ன்னு அர்த்தம் வெறும் செய்கிறாய்ன்னு அர்த்தம் ரெண்டாவது அர்த்தத்துல எப்படின்னா இது தோட்டத்துல என்ன இருக்கும் பெரிய தோப்புகள் இருக்கும் வரிசையா இருக்கும் அதெல்லாம் அதனால வன மாலா மாலான்ற சத்தத்துக்கு இங்க ஒரு வரிசைன்னு அர்த்தம் ஒரு வனமாலா அப்தம் அதனால அர்த்தம் ஒரு நாட்டில் பெரிய பெரிய தோப்புகள் எல்லாம் இருக்கு வரிசையா இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒண்ணு சுலக்ஷ்மணா கலித்தம் லக்ஷ்மணா லக்ஷ்மன்றதுக்கு இன்னொரு அர்த்தம் வந்து சாரச பெண் பெண் பறவைக்கு லக்ஷ்மன் அர்த்தம் லக்ஷ்மன்ற சப்தத்தை அங்கேயும் யூஸ் பண்ணும் ஏன்னா லக்ஷ்மணம் நாம் நிச்சின்னே ச சரஸ்யாம் லக்ஷ்மணா கொச்சித்து அப்படின்றதாக மேதினின்ற கோஷம் சொல்றது சாரஸ்யாம் அப்படின்னு சாரசி சாரச பக்ஷி சாரசி அப்படின்னு சாரச பக்ஷி பெண் பக்ஷி அது ஆண் பக்ஷியா இருந்தா சாரசகன் தான் சொல்லுவோம் சாரசி சாரஸ்யாம் சாரஸ்யாம் ஆனா இந்த சாரசி என்ற பக்ஷியினுடைய மீனிங்ல கூட இந்த தாத் இந்த லக்ஷ்மணான்ற சப்தத்தை யூஸ் பண்ணலாம் லக்ஷ்மணம் நாம்னி அது ஒரு பேரு சின்னம் லக்ஷ்ம அப்படின்ற சின்னத்தினுடைய லக்ஷ்மணம்னு சொல்லலாம் லக்ஷம் லக்ஷ்மன்னு சொல்லலாம் அது சின்னம் அடையாளம்ன்ற அர்த்தத்துல நம்ம பேருக்குமே பார்த்தோம் அந்த ஸ்ரீவத்ச லக்ஷ்ம அப்படின்ற இடத்துல சரசி சாரசி சாரச பக்ஷி அதுக்கும் சாரஸ்யாம் லக்ஷ்மணா கோச்சிது சில இடங்கள்ல லக்ஷ்மணா அப்படின்ற சப்தம் உபயோகப்படுத்தப்படுகிறது இது இந்த அர்த்தங்கள்ல லக்ஷ்மணம் நாம்னி லக்ஷ்மணம் சொன்னா நாம பேரு லக்ஷ்மணம் நாம்னி சின்னே சின்னம் லக்ஷ்ம சலக்ஷணம் அப்படின்றதா அமரகோஷம் சாரஸ்யாம் சாரச பக்ஷி விஷயத்திலையும் இந்த பிரய பிரயோகத்தை பண்ணலாம் லக்ஷ்மணம் சுலக்ஷ்மணா கலித்தம் ஏன்னா ஒரு தோட்டமா இருந்ததுன்னா அதுல நிறைய பறவைகள் வந்து உட்காரும் அதனால சுலக்ஷ்மணா கலித்தம் நல்ல சாரச பெண் பறவையோடு கூடியது அப்படின்றது சலக்ஷ்மணா சுலக்ஷ்மணா கலித்தம் ஒரு அர்த்தம் சத்ரூபயுத்தம் சத்ரு உபயுத்தம் சத்து நன்ற அங்க என்ன பண்ணுவோம் சத்ரூபயுத்தம் நல்ல அழகுன்னு ரூபத்துக்கு அழகுன்னு அர்த்தம் பண்ணுவோம் சத்ரு உபயுத்தம் த்ருன மரங்களுக்கும் பேரு த்ருமகா அப்படின்னு த்ருன்னு சொல்லலாம் த்ருமகான்னு சொல்லலாம் சோ சத்ரு உபயுத்தம் நல்ல மரங்களுடன் கூடியது அப்படின்னு அர்த்தம் உபயுத்தம்னா கூடியது சேர்ந்தது நல்ல மரங்களுடன் கூடியது நாட் ஒன்லி ஒரு தோப்பு மட்டும் இல்ல ஒரே தோப்புனா மான் தோப்பு மட்டும் இல்ல எல்லா மரங்களும் நல்ல உயர்ந்த மரங்கள் எல்லாம் இருக்குன்னு அதுக்காக சத்ரு உபயுத்தம் சத்ரு உபயுத்தம் மகாராமம் பெரிய ஆராமம் தோட்டமாக அந்த மார்பை மார்பை கலையசி பண்ணுகிறாய் ஹரே ஹே வக்ஷகா துவம் ஆராமம் கலையசி மகாராமம் கலையசி பெரிய தோட்டமாக பண்ணுகிறாய் அப்படின்றதாக ஒரு தாயார் இருந்தாக தாயார் எழுதுறதுனால அது தோட்டமாகவும் தெரியறது தான் அத்தாயார் எழுதுறதுனால தான் அதுக்கு அழகு கூடுகிறது இல்லைன்னா மீதி நாலு வஸ்துக்கள் இருந்து கூட தாயார் இல்லைன்னாக்கா அது அவ்வளோ சோபித்தமா இருக்காது அதனால தாயாரே ஹே அனகே துவம் கலையசி துவம் மகாராமம் கலையசி மகாராமம் இடத்துல அந்த இடத்துல பேரழகியுடன் கூடிய கூடியதாக உன்னா உன்னாலேயே பேரழகியான உன்னால் கூடியதாக நீயே செய்கிறாய் அப்படின்னு அர்த்தம் முதல்ல சொன்னார் இப்ப மகாராமம் பெரிய தோட்டமாக பண்ணுகிறாய்ன்னு சொன்னார் இப்ப இன்னொரு அர்த்தம் மறுபடியும் சொல்ல போகிறார் என்னன்னா பரம் அதுல சீதம் பரம் உயர்ந்த 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 உயர்ந்தவன் அர்த்தம் பரம் அப்படின்னு தனியா பதம் பிரிச்சுட்டு இருக்கும் முதல்ல பரம துளசீதம் பரம துளசி பரமையா துளசியா இதம் அப்படின்னு அர்த்தம் பண்ணும் இப்ப பரம் அப்படின்னு உயர்ந்தது மிகவும் உயர்ந்தது அந்த வக்ஷஸ்தலம் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த வக்ஷஸ்தலம் பரம் உயர்ந்தது அதுல சீதம் அப்படின்னா அதுல சீதம் அதுலையா சீதையா யுதம் உயர்ந்த அவள் யாராலும் ஒப்பிட முடியாத அளவுக்கு உயர்ந்த ஸ்ரீ ரத்னமாகிற சீதையால் சீதையுடன் சீதைய சீதையை உடையவன் அதுல சீதம் பரம் உத்கிருஷ்டம் ராமம்னு பண்ண போறார் அதனால அதுல சீதம் உயர்ந்த சீதையை உடையவன் வனமாலாப்தம் வனமாலையா வனமாலாப்தம் வனமாலாம் பிராப்னோதி வனமாலாப்த வனமாலையா வனமாலாம் ஆப்னோதி அதாவது காட்டுக்கு போனவன் அர்த்தம் 
வனமாலார் என்ன வனங்களுடைய ஒரு வரிசை வருசரிசையா அந்த காரணம் வந்தது அந்த வனம் வந்தது அந்த வனம் வந்ததுன்னு ஒரு வனம் வனா வனா வனாந்தரம் கச்சன் ஒவ்வொரு வனத்துல இருந்து இன்னொரு வனத்துக்கு போய் அப்படிதான சீத்தையும் ராமனும் சிரமப்பட்டா அதனால வனமாலாப்தம் வனங்களுடைய வரிசையால் வரிசையை அடைந்தவன் அப்படின்னு அர்த்தம் வனமாலாப்தம் சுலக்ஷ்மண ஆகலிதம் நல்ல லக்ஷ்மணன் என்கிற தனக்கு சேவகனால் கூடியவன் சேவகனுடன் கூடிய சுலக்ஷ்மண ஆகலிதம் நாம் நீன்னு வந்தது லக்ஷ்மணம் நாம் நீ சின்னேச்ச நாமா இதான் பெயர் லக்ஷ்மண ஆகலிதம் சத்ரூபயுதம் தானே ரொம்ப அழகானவன் அர்த்தம் ராமர் ரொம்ப அழகு என ஒரு 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 பெண் பெண்களுக்கு தான் அழகு அப்படின்னு சொன்னாக்க துளிவுண்டு ஸ்திரீ அம்சம் ஆண்களிடத்துல உண்டு கொஞ்சமா பெண்களிடத்துல ஆண்களுடைய அம்சம் உண்டு அப்பதான் தைரியாதிகள்லாம் வரும் இல்லைன்னா ஆண்களுடைய அம்சம் கொஞ்சமாவது பெண்களிடத்துல இல்லைன்னாக்க அவ தைரியசாலிகளாக இருக்க மாட்டா ரொம்ப பெண் அம்சம் நிறைய இருக்கும் சில பேரிடத்துல அவ ஆத்தோட இருப்பா அவ பாட்டுக்கு அவளுடைய காரியத்தை கவனிச்சுட்டு இருப்பா ஆத்துக்கார் என்ன சொல்றாரோ அதுதான் கேட்டுட்டு இருப்பா அந்த மாதிரி தான் எல்லாரும் ஸ்திரீகளை இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறா லோகத்துல ஆனா வஸ்துதா அப்படி இருக்கணுமானா இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் தைரியம் இருக்கணும் ஆத்துக்கார எதிர்த்து கேட்கறதுக்கு தப்பு பண்ணார்னா எதிர்த்து கேட்கறதுக்கு ஒரு ரெண்டு வருஷம் வார்த்தையாவது தெரியணும் எனக்கு அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஸ்திரீ ஆத்துக்கார் என்ன பண்ணாலும் கேட்கவே மாட்டா அந்த மாதிரி எல்லாம் இருந்தாக்க ஆத்துக்கார்கள் என்ன அட்டகாசம் பண்ணிருக்காருன்னு தெரியும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் இருக்கக்கூடாது அதனால கொஞ்சம் லக்ஷ்மி வந்து கொஞ்சம் அப்படி மிரட்டும் போடக்கூடியவள் இல்லையா அந்த மாதிரி சீத்தையும் கொஞ்சம் ராமரை பார்த்து கொஞ்சம் எதிர்த்து கேள்வியும் கேட்கக்கூடியவள் அது இப்போ பிரசங்கம் இல்லை இருந்தாலும் சொன்னேன் அதுல சீதம் வனமாலாப்தம் சுலக்ஷ்மணா கலித்தம் சத்ரூபயுதம் அதாவது அழகிய அழகு எப்படி ஏன்னா யார் என்ன பார்த்து ஹேண்ட்ஸம்னு சொல்லாமே தவிர பியூட்டிஃபுல்னு சொன்னா என்ன அர்த்தம் கொஞ்சம் ஸ்திரீ அம்சம் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம் அதனால சத்ரூபயுதம் மகாராமம் பெரிய ராமனே இந்த இடத்துல ராமம் மகாராமம் கலையசி பண்ணுகிறாய் ஹே சீத்தையே அதுலசி இப்ப வந்து அவனை ஹே லக்ஷ்மியே நீதான் அவனை அதுலசீத்தமனாகவும் நல்ல உயர்ந்த சீத்தையுடையவளாகவும் வனமால் அப்தமானாகவும் அதாவது காட்டை அடைந்தவனாகவும் என எதுக்கு காட்டை அடைந்தவனாக ஆக்கினாள் லக்ஷ்மி என்றால் நிறைய அசுரர்களை கொள்ளணும் அதுக்காக அப்புறம் சுலக்ஷ்மண ஆக்களித்தம் நல்ல லக்ஷ்மணனுடன் கூடியவனாகவும் நீதான் ஆக்கினாய் நல்ல அழகிய வடிவுடையவனாகவும் நீதான் ஆக்கினாய் அவனை என சாதாரணமா ஒரு அழகுன்றது ஆண்களுக்கு எப்படா வரும்னா பெண்கள் பிரீத்தியா இருக்கச்சுதான் வருமே தவிர கோச்சுண்டே இருந்தாலுனாக்கா அவருடைய அழகு இருக்கிறதும் போயிடும் அதனால ஒரு 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 ஆண்களை நன்றாக பார்த்து கொள்ளும் தன்மைன்றது பெண்களுக்கு தான் உண்டு அது நன்னா பாத்துக்கணும்னா பாத்துக்கலாம் இல்லைன்னா எதுக்கு இவ்வளோ அவர் அழகா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டாலும் அவரை குரூப்பியா மாத்தவும் முடியும் அடிக்கடி வசந்தே இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்காவே ஓ நான் நல்லவன் இல்ல போல இருக்குன்னு தானே நினைச்சுட்டேன் அது மாதிரி இல்லாம சீத்தை எங்க கண்டிக்கணுமோ அங்க கண்டிப்பிலே தவிர ரொம்ப ஆசையா இருக்கிறதுனால நீ தான் அவனை அழகுடையவனாக செய்கிறாய் மகாராமம் கலையசி பெரிய ராமனாக மாத்துக்கிறாய் அவர் சாதாரண ராமர் கல்யாணத்துக்கு முன்ன இருந்த ராமரை காட்டணும் நீ பெரிய ராமனா மாத்தினது எப்படா பெரிய ராமன்னா தான் போட்டியா தான் வந்து நிறைய பேரை காப்பாத்தினதுனால தானும் காப்பாத்தணும் தானும் நிறைய பேரை காப்பாத்தணும்ட்டு போட்டி போட்டு அவரை காப்பாத்த வச்சு எல்லாரையும் காப்பாத்த வச்சு பெரிய ராமனாக பண்ணி விட்டுட்டாள் அப்படின்ற அர்த்தமானது இந்த ஸ்லோகத்துல கிடைக்கிறது இவ்வளவு அர்த்தம் இந்த ஒரு சின்ன ரெண்டு லைன்ல இருக்கு பாருங்க அதுதான் ஆச்சரியம் அதுதான் ஸ்லேஷ ஏமக்க சக்கரவர்த்தின்னு சொல்றது அதுதான் வெங்கடாத்துரி சுவாமி பரம துளசி தமனகே வனமாலாப்தம் சுலக்ஷ்மணா கலிதம் கலையசி சத்ரு உபயுதம் சத்ரு உபயுதம் அந்த அர்த்தத்தையும் மனசுல வச்சுட்டே வாசிக்கணும் அது ராமர் விஷயத்துல இருந்தா சத்ரு உபயுதம் அதே பழைய அர்த்தமே கமலே வக்ஷாஹரேர் மகாராமம் எவ்வளவு யோசனை பண்ணிருப்பாருன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லோகத்தை ஆரியா சந்திரஸ்ல எழுத முடியுமா எழுத முடியும் ரொம்ப தாட்ஃபுல்னஸ் எப்பவும் திங்க் பண்ணிட்டே இருக்கு இதுக்கு இதே சிந்தனை வேற எந்த சிந்தனையும் கிடையாது இவர் இவர் ஆம்டியால் வந்து இவர ஸ்லோகங்கள் எழுதி ஸ்லோகம் மூலம் ஸ்லோகங்கள் மூலமா இன்னைக்கு நம்மளுக்கு அழகா காமிச்சிருக்கா ஏன்னா ரொம்ப தொந்தரவு பண்ணது இல்லை என்னைக்கோ ஒரு நாள் என்னை பத்தி ஒரு ஸ்லோகம் எழுதுங்கன்னு கேட்டதுக்கே இவர் கோவிச்சுட்டு ஒரு கண்ணாபனான்னு ஒரு ஸ்லோகம் எழுதி வச்சார் அப்பேற்பட்டவர் அவர் என்னென்ன அழகா இருக்கிற வாழலாம் நல்லா வர்ணிச்சிருக்கார் ரொம்ப பிரமாதமா வர்ணிச்சிருக்கார் நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் குஜராத் பெண்களை வர்ணிக்கச்ச தாப்த சுவர்ண சுவர்ணம் அங்ககம் இதம் தாம்ரோ மிருதுஷ்ட அதரஹ பாணி பிராப்த நவ பிரவாள சரணி வாணி சுதாதோரணி வக்ரம் வாரிஜமித்ரம் உத்பலதல ஸ்ரீ சூச்சனே லோச்சனே கேவா கூர்ஜல சுப்ருவாம் அவயவாஹா யூனாம் நமோஹாவஹாஹான்னுட்டு சாதிச்சிருக்க 
விஸ்வகுணாதர்ச சம்புல வர்ணிக்கிறார் இதெல்லாம் அது மாதிரிலாம் எத்தனை வர்ணனைகள் ஸ்திரீகளை பண்ணிருக்கீங்கோ என்னை பார்த்து ஒன்னு பண்ணக்கூடாதான்னா அவர் வந்து உன் கண்ணு எப்படி இருக்குன்னாக்க அவருடைய அழகா அந்த புளிய இல மாதிரி கண்ணு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஒரு வர்ணனை பண்ணி ஆஹ் கிண்டல் பண்ணார் அப்படின்னு ஒரு பிரசித்தி உண்டு அந்த காலத்துல ஏன்னா தன் ஆம்டே அவ்வளவு அழகு இல்லைன்னு என்னமோ என்னவோ தெரியாது அப்படி எழுதிட்டு அதனாலதான் இவரால் நிறைய ஸ்லோகம் எழுத முடிஞ்சது தொந்தரவு இல்லாம இல்லைன்னா இவர் அழக இல்ல ரசிச்சிருந்தாருன்னா எங்க இந்த ஸ்லோகம் எழுதுறது அதனால இவர் நிறைய ஸ்லோகம் எழுதணுன்ட்டே பெருமாள் இந்த மாதிரி ஆஹ் இரு அப்படி அப்படி ஒரு வர்ணனை பண்ணி வச்சிருக்கார் உண்மையா இல்லையான்னு தெரியாது இல்ல அவள் நன்னாவே இருந்தா கூட இவள் எல்லாம் கிண்டல் பண்ணுவா ஏன்னா ஆத்துக்காரி அவ்வளவு பிடிக்காது மற்றவாள்லாம் ரொம்ப பிடிக்கிற மாதிரி ஆத்துக்காரி பிடிக்கிறது இல்லை யாரும் அதனால அவர் அந்த மாதிரி எழுதினாரோ என்னவோ தெரியாது அதெல்லாம் நம்ம பிராச்சீனமான கதைகள் இதெல்லாம் அது மாதிரி ஒரு ஸ்லோகம் எழுதியிருக்கா எழுதியிருக்காருன்னு பாக்கலாம் ஏன்னா அழகான லக்ஷ்மிய வர்ணிக்கிறவர் ஒரு சாதாரண பெண்கள் எல்லாம் வர்ணிக்கலாமா அதனால சாதாரணமா ஆற்றுல இருக்கிற வசதி யாருக்கும் அவ்வளவு கூடவே இருக்கிற வசதி அவ்வளவு பிடிக்காது அத மாதிரி அந்த ஸ்லோகங்களை பாருங்க இப்ப ஒரு ஆறாமத்திலேயே உட்காந்து நான் இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு இருக்கேன் தோட்டத்துல உட்காந்து அதனால இங்க கீ கீக்கின் குரல் எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா சாரசி யுத்தம் அப்படின்றதெல்லாம் அமைஞ்சிடுத்து கொள்ள இருக்கு இன்னைக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அடுத்த ஸ்லோகத்தை கவனிக்கலாம் திருஷ்டாத்ம பிரதிபிம்பிதேஷு மணிஷு திராகிந்திரே மாஸ்மபூதந்தேஷ்வலாந்தரஸ்தியாக்கோபேஷ கதாபதாதிபதிதம் சந்தியரத்னாந்தரஸ்தம் தோதரமேவ கௌஸ்துபமணிம் தத்தே புஜாபியந்தரே எவ்வளோ சின்ன ஸ்லோகம் என்ன இருப்ப பெரிய ஸ்லோகம் ஆனா அழகான சாதாரண ஒரு விஷயத்த அழகா சொல்ற இதுல ரொம்ப கிளிஷ்டமான கல்பனைகள் அதெல்லாம் இல்ல அதுவும் அப்படியே நீள போறது ஸ்லோகம் இன்னொரு தடவை வாசிக்கிறேன் ஸ்லோகத்தை அப்புறம் பதம் பிரிக்கிறேன் அப்புறம் அர்த்தம் சொல்றேன் சீக்கிரமே முடிஞ்சிடும் பெரிய ஸ்லோகமா இருந்தாலும் சீக்கிரம் முடியும் சின்ன ஸ்லோகமா இருந்தாலும் இட் டுக் டைம் திருஷ்டாத்ம பிரதிபிம்பிதேஷு மணிஷு திராகிந்திரே மாஸ்ம பூத்து அந்தஸ்தே ஸ்வபலாந்தரஸ்திதியா கோபஸ்தவேத்தியுதா சங்கோன்மேஷ கதாபதாதிபதிதம் திருஷ்டாத்மிபிம்பிதேஷு ஒரு பதம் மணிஷு திராக் இந்திரே மாஸ்ம பூத் அந்தஸ்தேஷு மாஸ்ம பூத் கூட பிரிக்கலாம் எல்லாம் அவ்வியம் தான் இருந்தாலும் சேர்த்து சொல்லிடலாம் மா பூத் மாஸ்ம பூத் அந்தஸ்தேஷு அபலாந்தரஸ்தியா கோபகா தவ இதி அச்சுதகா சங்கோன்மேஷ கதாபதா திபதிதம் அப்படின்னு ஒரே பதம் சங்கோன்மேஷ கதாபதா திபதிதம் என்ன அழகான பதம் தெரியுமா இத புரிய வைக்கணும் உங்களுக்கு சந்தியரத்னாந்தரஹா தம் தொத் சோதரம் ஏவ கௌஸ்துபமணிம் தத்தே புஜாபியந்தரே என்று ஸ்லோகம் நன்னா புரியுறத மணிஷு ரத்னங்களில் அதாவது நிறைய ஆபூஷணங்கள்லாம் பெருமாள் சாத்தின் இருக்கார் ரத்னங்களில் இந்திரே மணிஷு திருஷ்டாத்ம பிரதிபிம்பிதேஷு ரத்னங்கள்ல தன்னுடைய பிரதிபிம்பத்தை தன்னுடைய பிரதிபிம்பத்தை பார்க்கச்ச தன்னுடைய இந்த தாயாரவள் தன்னுடைய பிரதிபிம்பத்தை அதுல பாக்குறா தேஷு அந்த அபலாந்தர ஸ்திதியா தன்னைதான் பாக்குறா யாரோ வேற ஸ்திரீ இருக்கு அவ்வளோனு அவளுக்கு டவுட் வந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக அப்படின்னு சாதிக்கிறார் என்னன்னா அந்த பெருமாள் தான் போட்டுருக்க ஆபூஷணங்கள்ல லக்ஷ்மி தான் பிரதிபிம்பித்தமாக ஆறாள் ஆனா லக்ஷ்மிக்கு தெரியணுமோ இல்லையோ அது அவ வேற யாரோ ஸ்திரீ அப்படின்னு நினைச்சுட்டா என்ன பண்றது அப்படின்றதாக தேஷு அந்த அபலாந்தர ஸ்திதியா திருஷ்டாத்ம பிரதிபிம்பிதேஷு தேஷு அதாவது ரத்னங்கள்ல எதுல வந்து தன் தாயாருடைய தன்னுடைய திருமுக மண்டலமே அதுல தெரியறதோ அப்படிப்பட்ட அதில் அந்த உள்ளே அபலாந்தர ஸ்திதியா வேற ஸ்திரீ யாரோ இருக்கா 
அப்படின்றதாக அந்த நினைச்சுட்டு கூடாது திராக் அதுக்காக என்ன பண்றாரு திராக் ரொம்ப வேகமாக தவ கோபகா மாஸ்ம பூதித்தி உனக்கு கோபம் வந்துட கூடாது ஏன்னா வேற ஒரு அபலாந்திர ஸ்திதி இருக்கு அங்க வேற ஒரு ஸ்திதி இருக்கான்னு நினைச்சா யாருக்கு வேணா கோபம் வரும் மொழியும் தெரியாத தெரிஞ்சு எத்தனையோ இருந்தாலும் ஒத்துண்டுருவா ஏன்னா பெருமாளுக்கு எத்தனையோ சோட சஸ்திரி சகசம் ஏன்னா தெரியாத தெரியாத ஒண்ணு இருந்துன்னா ரொம்ப கோபம் வந்துடும் தவ கோபகா மாஸ்ம பூதித்தி அச்சுதகா பெருமாள் சங்கோன்மேஷ கதா பதாதிபதி தம் சந்தேகத்திற்கு இடமே இல்லாத அளவிற்குன்னு அர்த்தம் சங்கா உண்மேஷம் சங்கான சந்தேகம் அதனுடைய உண்மேஷம்னா அது வருது உண்மேஷம்னா அது கிளம்புறது சந்தேகம் கிளம்புறதுக்கு கதா அந்த பேச்சு அதுக்கே பதம் வழி அதிபதித்தம் அதிலேருந்து தாண்டி அதாவது என்ன சந்தேகத்துக்கு இடமே கொடுக்காத அளவிற்கு தாண்டி என்ன பண்ணார்னா சந்தேஜ ரத்னாந்தரா சத்திய சந்தேஜ ரத்னாந்தரஹான்னு ஒரு பதம் அது விசேஷம் பெருமாளுக்கு விட்ட எல்லா மற்ற அணிகலன்களை உடையவரான அவர் எல்லா அணிகலன்களையும் விட்டவரான அவர் என்ன பண்ணார் சந்தேகம் வந்துட போறதுன்னு சோதரம் உன்னுடைய தம்பியான கௌஸ்துபமணியும் கௌஸ்துபமணியை அதாவது ரொம்ப சந்தேகப்படுற ஸ்திரீகள் என்ன பண்ணுவா தன் தம்பிய கூடவே வச்சுப்பா அங்கங்க போயிட்டு போற இடத்துல எல்லாம் நீங்க போயிட்டு வாங்க போயிட்டு வாடாங்க என்ன பண்றாருன்னு பாத்துட்டுவான்னு அனுப்புவாளாம் அந்த மாதிரியாக தான் தம்பிய கௌஸ்துபமணிய புஜாபியந்தரே தத்தே தன்னுடைய தோல் நடுவுல பெருமாளே ஏழை பண்ணிட்டு இருக்கிறது எதுக்குறான்னா அது ஒரு தம்பியும் கூட இருக்கட்டும் சோ தட் நம்ம மேல சந்தேகம் வராம இருக்கும் ஏன்னா ரத்னங்கள்லாம் போட்டுட்டு இருக்கச்ச மத்த தன்னுடைய பிரதிபிம்பத்தையே பார்த்து யாரோ வேற ஸ்திரீகளும் கூட இவருக்கு இருக்கா போல இருக்கு நினைச்சுட்டு கூடாது என்ற ஒரு பயத்தினால் விரைவாக ஒரு டெசிஷன் எடுக்கிறார் ஒரு கௌஸ்துபமணிய கூட வச்சுட்டா ப்ராப்ளமே இல்லை ஏன்னா கௌஸ்துபமணி தம் தம்பி தாயா இருக்கு அதனால கூட தம்பியே இருக்கச்ச அவர் தப்பு பண்ண மாட்டார் எங்க என் தம்பி தானே பாத்துக்கிறான் அப்படின்னு ஒரு எண்ணம் வருமோன்றதாக கௌஸ்துபத்தையே தன்னுடைய மார்பில வச்சுட்டு இருக்கார் அப்படின்றதாக ஒரு காரணத்தை வர்ணிக்கிறார் கௌஸ்துவம் எதுக்கு வந்ததுன்னு அது ஏன்னா இது வக்ஷஸ்தல அவஸ்தான பத்தி ஆனப்பட்டால வக்ஷஸ்தலத்துல தாயார் எழுதிருக்கா அப்படின்றத சொல்லணும்ன்றதுக்காக அது ஏன் தாயார் எழுதிருக்கா ஏன் தாயாரோட கௌஸ்துவம் எழுதிருக்கு அப்படின்னு கேட்டா பெருமாள் தாயார் விஷயத்துல தாயாருக்கு பெருமாள் விஷயத்துல ஒரு விசுவாசம் வரணும்ன்றதுக்காக தன் தம்பியையே கூட வச்சுட்டு இருக்காருன்னு அர்த்தம் இப்ப நான் அன்பையும் சொல்றேன் அதுக்கேத்த மாதிரி அர்த்தத்தை பாத்துக்கோங்க ஹே இந்திரே மணிஷு ரத்னங்களில் திருஷ்டாத்ம பிரதிபிம்பிதேஷு மணிஷு தேஷு அந்தஹா அபலாந்தர ஸ்திதி தியா அந்த எண்ணத்தினால் தீன புத்தி அபலாந்தர ஸ்திதி தியா வேற ஒரு பெண் இருக்காளோ என்ற புத்தினால் திராக்கு தவ கோபகா மாஸ்ம பூத் உடனே ஏன்னா சட்டுன்னு கோபம் வந்துடும் மொழியும் கோபம் எப்படியுமே சட்டுன்னு தான் வரும் அது எதிர்பார்த்தெல்லாம் வராது முன்ன சொல்லிட்டும் வராது திராக் தவ கோபகா மாபூத் விரைவாக உனக்கு கோபம் உண்டாக வேண்டாம் என்பதாக நினைத்து இதி அச்சுதகா பெருமாள் சங்கோன்மேஷ கதா பத அதிபதிதம் சந்தேகத்திற்கு சந்தேகம் கிளம்புவதற்கு கிளம்புவது என்ற பேச்சுக்கு வழியே இல்லாத படி அதை தாண்டி சந்தியக்த ரத்னாந்தரா வேறு மணிகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு அத்வ சோதரம் தம் கௌஸ்துபமணி உன்னுடைய சோதரனான அந்த கௌஸ்துபமணியையே கௌஸ்துபம் புஜாபியந்தரேதத்தே தோள்களின் நடுவில் புஜ அபியந்தரே அபியந்தரம்னா நடுவில் புஜாபியந்தரே தத்தே தரிக்கிறார் என்று அன்பையும் சொல்லணும் மறுபடியும் ஒரு ஸ்லோகத்தை வாசிச்சுட்டு முடிஞ்ச இன்னொரு தடவை அண்மையும் சொல்லிட்டு நிறுத்துறேன் திருஷ்ட திருஷ்டாத்ம பிரதிபிம்பி தேஷு மணிஷு திராகிந்திரே மாஸ்மபூதந்தோபஸ்தவேஷ்சுதோன்மேஷ கதாபதாதிபதிதம் சந்தியக்தரத்னாந்தரம் தோதரமேவ கௌஸ்துபமணி தத்தே புஜாபியந்தரே என்று ஸ்லோகம் கவிதார்த்திக சிம்மாய கல்யாணகுணசாலினே ஸ்ரீமதே வெங்கடேஷாய வேதாந்த குரவே நமஹா